A Hatsune Miku, originada no Japão como sintetizador de voz, evoluiu para se tornar um ícone mundial, ganhando vida como uma ídolo virtual. Nos últimos dias, ela não só tem conquistado o Brasil, como também o público internacional, com o surgimento da Hatsune Miku brasileira. O Japão sempre à frente em tendências lançou a Hatsune Miku em 2007 como parte do software Vocaloid, um programa que permite sintetizar vozes para criar músicas, onde o usuário insere a melodia e as letras. Logo após seu lançamento, músicas usando sua voz e imagem começaram a aparecer na internet. Com o passar do tempo, a Miku conquistou uma vasta base de fãs mundial, não apenas por sua aparência icônica, mas também por sua voz, que deu origem a várias músicas virais, shows com holograma e até jogos. No Brasil, ela ganhou muitos admiradores, o que já resultou em apresentações no país e uma forte presença em cosplay. Desde os anos 2010, há menções da Hatsune Miku brasileira em fanart, mas foi agora em 2024 que essa tendência realmente explodiu de vez. Em 25 de junho de 2024, a ilustradora brasileira Erin Artista, de 20 anos, publicou um esboço da Miku brasileira, retratando a bronzeada, usando um top e segurando um refrigerante Guaraná. Essa publicação alcançou mais de 2 milhões de visualizações no X. Em agosto, a trend atingiu seu auge após a conta de Cat Mitsu compartilhar uma fanart inspirada nessa original de Eren Artista. Essa versão foi a que mais viralizou, atingindo mais de 100 milhões de reproduções e impulsionando uma onda de fanarts da Mico Brasileira no X. Muitas dessas fanarts têm destacado a visão que os estrangeiros têm do Brasil, com um foco especial no Rio de Janeiro. Além disso, houve uma viralização de um chip entre a personagem brasileira do anime Nare Nare e a versão brasileira da Hatsune Miku. Nas fanarts, a versão brasileira da Hatsune Miku é frequentemente representada com pele bronzeada vestindo um top amarelo com a bandeira do Brasil, short jeans curtos e biquíni. Esse visual reflete um estilo tropical e descontraído, típico do estilo de vida praiano do país. No entanto, essa criatividade não se limitou apenas ao Brasil. Inspirados por essa ideia, diversos artistas passaram a criar versões da Miku de diferentes países. Além da trend viralizar no Twitter, ela também viralizou no TikTok, acompanhada da música Himitsu Dayo, do artista Tuzeira, conhecido por muitos no YouTube como Arthur. Curiosamente, a música foi lançada em 22 de junho de 2024, antes mesmo de toda essa tendência começar a ganhar força nas redes sociais. O próprio Tuzeira afirma em um comentário que foi ele quem iniciou essa trend. A combinação diferente da voz sintetizada de Miko com o ritmo do funk brasileiro conquistou o público, acumulando até então 10 mil vídeos no TikTok. Isso inspirou animações e cosplayers da Miko brasileira dançando ao som da música, consolidando ainda mais o sucesso dessa versão única e marcante da personagem.